അപ്പൊ നമ്മള് അതിന്റെ ഒരു ഐ സി എഞ്ചിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ സെഷൻ ആണ് നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ നമ്മളുടെ ആ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഐ സി എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലെ പമ്പുകളെ കുറിച്ചും ചില ബാത്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഐ സി എഞ്ചിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗങ്ങൾ അതായത് നമ്മളുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ എന്താണ് ടൂ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ ആണ് ഡീസൽ സൈക്കിൾ ഓട്ടോ സൈക്കിൾ അതേപോലെ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ അതേപോലെ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സിലബസിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുമാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ സെഷൻ ആ സെഷൻ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതേപോലെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായിട്ടുള്ള കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇത്തരം ഒരു ഇന്ററാക്ടീവ് സെക്ഷൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തൃത്യമായിട്ടും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം അല്ല ഏതെങ്കിലും ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല എന്നെങ്കിൽ അത് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ എന്ന് പറയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻസർ പറയുകയും വേണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്താ നോക്കിയേ കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ നമുക്ക് അറിയാം എന്താ കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് 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 കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മളെ പിസ്റ്റൺ താഴത്തോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് പിസ്റ്റൺ താഴത്തോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് സിലിണ്ടറിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വലിച്ചു കയറ്റും എയറിനെ വലിച്ചു കയറ്റും അല്ലെ എയറിനെ വലിച്ചു കയറ്റും എന്നിട്ട് ഈ എയറിനെ നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് ചുരുക്കി കൊണ്ടുവരും ഈ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലത്തോട്ട് ചുരുക്കി കൊണ്ടുവരും അതായത് ഇത്രയും ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന എയറിനെ ഈ ഒരു ചെറിയ ഭാഗത്തോട്ട് ചുരുക്കി കൊണ്ടുവന്ന് കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഫ്യൂല് കത്താനുള്ള ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഇസ് അപ് ടു എന്താ ഉത്തരം എന്താ അറിയോ പത്ത് ഏസ്റ്റു പത്ത് ഏസ്റ്റു ഒന്ന് മുതൽ പതിനാറ് ഏസ്റ്റു ഒന്ന് വരെയാണോ ആറ് ഏസ്റ്റു ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ഏസ്റ്റു ഒന്ന് വരെയാണോ പതിനാറ് ടു പതിനെട്ടാണോ ഇരുപത്തിരണ്ട് ടു ഇരുപത്തിനാലാണോ ഏതാണ് ഉത്തരം ഡി ആണ് ഡി ആണോ ഇതാണോ ഡി ആണോ പറഞ്ഞേ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഡീസൽ എഞ്ചിന്റെ കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ എത്രയാ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആരും കൂടണം കേട്ടോ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആരും കൊണ്ടും മെക്കാനിക്കൽ ആർക്ക് അതായത് ഓട്ടോമിക്കൽ ആർക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും എന്തായാലും ഇലക്ട്രിക്കൽ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡീസൽ എഞ്ചിന്റെ കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അത് പറഞ്ഞത് പതിനാറ് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് വരെയാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ടു ഉത്തരം അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ രണ്ടു ഉത്തരം ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ സി ഡി ഉത്തരം അല്ലേ ആണോ അതെ ആണോ ാണ് പരീക്ഷ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഇസ് അപ് ടു എത്ര വരെ പോവാം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് വരെയാണ് കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡീസൽ എഞ്ചിന്റെ റേഞ്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലാണ് പതിനാറിന്റെയും ഇരുപത്തിനാലിന്റെയും ഇടയിൽ വരുന്ന ഏതൊരു ആൻസറും ശരിയാണ് എന്നാൽ ഡീസൽ എഞ്ചിന്റെ കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ എത്ര വരെ ആകാം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് വരെ ആകാം പെട്രോൾ എഞ്ചിന്റെ കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എട്ട് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് വരെയാണ് അപ്പൊ പരീക്ഷ ചോദിക്കുകയാണ് കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ ഓഫ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഇസ് അപ് ടു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് വരെയാണ് കംപ്രഷൻ പ്രഷറും പഠിച്ചിരിക്കണം പെട്രോൾ എഞ്ചിന്റെ കംപ്രഷൻ പ്രഷർ തൊണ്ണൂറ് മുതൽ നൂറ്റി അമ്പത് പി എസ് ഐ വരെയും കംപ്രഷൻ പ്രഷർ ഓഫ് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ നാനൂറ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് പി എസ് ഐ വരെയും ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഫ്യൂല് കത്തി കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഫ്യൂല് കത്തി കഴിയുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂല് കത്തുന്ന സമയത്ത് സിലിണ്ടറിനകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് എന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഓക്കെ ആണോ മൂന്നാല് രീതിയിൽ ആ ക്വസ്
ഒന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒന്ന് അതാണ് എന്ത് സ്ട്രോക്ക് വോളിയം പ്ലസ് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ഡിവൈഡ് ബൈ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് നമ്മളുടെ എന്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ കമ്പ്രഷൻ ഏഷ്യയുടെ ഇക്വേഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ഒന്നുകൂടി പറയാം കമ്പ്രഷൻ ഏഷ്യസ് ഇക്വൽ ടു ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് എ സിലിണ്ടർ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് എ സിലിണ്ടർ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞൂടെ അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം കേട്ടോ കമ്പ്രഷൻ ഏഷ്യസ് എക്സ്പ്രസ് ഇനി ബി എസ് പ്ലസ് ബി സി ഡിവൈഡ് ബൈ ബി സി അഥവാ ടോട്ടൽ വോളിയം ഡിവൈഡ് ബൈ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം എന്നും ചോദിക്കാം ക്ലിയർ ആണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ചോദിക്കണേ അപ്പൊ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വേഗം പറഞ്ഞോ വേഗം പറഞ്ഞോ സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഇവിടെ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറ 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 ഇത്രൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തന്നെ ാണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ആയിരം ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ് വരും വെട്ടിപ്പോയിട്ട് ടെൻ ഈസ് ടു വൺ വരും ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ടെൻ ഈസ് ടു വൺ ആണ് ഈ ഒരു എഞ്ചിന്റെ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ പരീക്ഷ ചോദിക്കുകയാണ് ആ എഞ്ചിൻ ആസ് എ ക്ലിയർ സോളിയം ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ എഞ്ചിൻ ആസ് എ ക്ലിയർ സോളിയം ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആൻഡ് സെപ്റ്റ് വോളിയം ഓഫ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നാൽ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു എഞ്ചിൻ ഏത് എഞ്ചിൻ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഞ്ചിനാ ഏത് എഞ്ചിന്റെ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ ചെയ്യാം പെട്രോൾ എഞ്ചിന്റെ സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷൻ എഞ്ചിൻ അഥവാ പെട്രോൾ എഞ്ചിന്റെ കമ്പ്രഷൻ ഏഷ്യൂ ആണ് ഈ ഒരു എഞ്ചിൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷ ഓക്കെ അത് നോക്കിയേ നമ്മൾ പറഞ്ഞാ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ഇത്ര പറഞ്ഞോ ഒരുപാട് കാലം മുമ്പ് ഒന്നല്ല മാക്സിമം ഒരു മാസം അത്ര ആയിട്ടുള്ളൂ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആരെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് അറിയാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആർക്കെങ്കിലും അറിയാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ പറയുക ട്വിസ്റ്റൻ ഒരു വട്ടം ടി ഡി സിയിൽ നിന്നും ബി ഡി സിയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് കറങ്ങുക ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് കറങ്ങുക അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടി ഡി സി ആൻഡ് ബി ഡി സി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്ട്രോക്ക് ആണ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടി ഡി സി ആൻഡ് ബി ഡി സി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്ട്രോക്ക് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടി ഡി സി ആൻഡ് ബി ഡി സി ഇൻ ഡിഗ്രി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്രയാണ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ആർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ചോദിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം ലോട്ട് പാടാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ചോദിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം അതാണ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ഓപ്പറേഷൻ നാല് ഓപ്പറേഷൻ ഒന്ന് എയറിനെ വലിച്ചു കയറ്റുന്നു ഒന്ന് എയറിനെ വലിച്ചു കയറ്റുന്നു പിന്നെ എയറിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എയറിനെ കത്തിച്ച് പിശൻ താഴത്തോട്ട് വരുന്നു പിന്നെ പുകയെ തള്ളി പുറത്തോട്ട് കളയുന്നു ഈ നാല് ഓപ്പറേഷൻ കൂടിയതാണ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാല് ഓപ്പറേഷൻ കൂടിയതാണ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിച്ചത് എനിക്ക് താന്താൻ ഉത്തരം പറയാം ഈ നാല് ഓപ്പറേഷൻ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ നാല് ഓപ്പറേഷൻ കഴിയുന്നതിനിടയിൽ ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ഒരു ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് എത്ര ഡിഗ്രി കറങ്ങും നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ആണെങ്കിൽ എത്ര ഡിഗ്രി കറങ്ങി സെവൻ ട്വന്റി എന്താ ചോദിച്ചാൽ ഇനി പറയാം ഡൗട്ട് എന്താ ചോദിച്ചാൽ എപ്പോഴും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ടൂ സ്ട്രോക്ക് ആണെങ്കിലും ഫോർ സ്ട്രോക്ക് ആണെങ്കിലും ഒരു ടി ഡി സി ടു ബി ഡി സി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കറങ്ങുക കാര്യം ഇതിന്റെ കേസിൽ നാല് വട്ടം ഒരു വട്ടം താഴത്തോട്ടും പിന്നെ ഒരു വട്ടം മുകളിലോട്ടും പിന്നെയും താഴത്തോട്ട് പിന്നെയും മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഇന്റു ഫോർ എന്ന് പറയും ടൂ സ്ട്രോക്കിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഇന്റു ടു ടു എടുക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ ഐഡി ഐഡിയോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും അടുത്തേക്ക് പോവാം റീബോറിംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞിട്
എങ്ങനെ വന്നു കുറച്ച് മാറ്റല്ല അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവായില്ല അപ്പൊ വോളിയം കൂടുതലോ അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ഡയമീറ്റർ ഉൾഭാഗം നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അല്ലെ തീരുമാനം വന്ന ഉൾഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് റീബോറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പയ്യാർ സ്ക്വർ എത്ര വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആറ് വ്യത്യാസം ആറ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തും കൂടും സ്ട്രോക്ക് വോളിയവും കൂടും അപ്പോ റീബോറിംഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസ് ദി സ്ട്രോക്ക് വോളിയം ആണ് ഉത്തരം ഇൻക്രീസ് ദി സ്ട്രോക്ക് വോളിയം ആണ് ഉത്തരം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസത്തിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ വേ പറഞ്ഞു സിമ്പിൾ വെച്ചു വേ പറഞ്ഞു ഒരു ത്രീ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ആണ് വൺ പോയിന്റ് ടു ലിറ്റർ ആണ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ സെപ്റ്റ് വോളിയം എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഉത്തരം എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒറ്റ ഉത്തര ഒറ്റ ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഉത്തരം ഇപ്പൊ ഉത്തരം ഇതിന് ഉത്തരം വേണ്ട ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കാം എഞ്ചിൻ കപ്പാസിറ്റി സീക്കൾ വേ പറഞ്ഞു എഞ്ചിൻ കപ്പാസിറ്റി സീക്കൾ ടു എഞ്ചിൻ കപ്പാസിറ്റി സീക്കൾ എഞ്ചിൻ കപ്പാസിറ്റി ഈ സീക്കൾ ടു പറഞ്ഞു പഠിച്ച സെപ്റ്റ് വോളിയം ഇൻഡോ നമ്പർ ഓഫ് സിലിണ്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു എന്ത് എഞ്ചിൻ കപ്പാസിറ്റി സെപ്റ്റ് വോളിയം ഇൻഡോ നമ്പർ ഓഫ് സിലിണ്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു എന്താ എഞ്ചിൻ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഉത്തരം പറ ഇനി ഉത്തരം നാനൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അല്ലെ എഞ്ചിൻ കപ്പാസിറ്റി ഇവിടെ എത്ര പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അഥവാ വൺ പോയിന്റ് ടു ലിറ്റർ ആണ് എന്ത് പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ എഞ്ചിൻ കപ്പാസിറ്റി പറഞ്ഞത് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഒരു ത്രീ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ആണ് എന്നും പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഡിവൈഡർ ബൈ ത്രീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ സെപ്റ്റ് കൂടിയും കിട്ടും നാനൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ക്ലിയർ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസത്തിലോട്ട് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ദിവസത്തിലോട്ട് പോകാം ഞാൻ പറയാം ക്ലിയർ ഉണ്ടോ ഡൗട്ട് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ ഒന്നും കരുതുന്നു ഓക്കെ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എന്താ ഇതിന്റെ കുറിച്ച് വേഗം പറഞ്ഞു നമ്മൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എഞ്ചിൻ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി സി ക്യൂബിക് കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്റർ എഞ്ചിൻ സി സി എഞ്ചിൻ ആണെന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇത് ഇസ് മെഷർ യൂണിറ്റ് എഞ്ചിൻ കപ്പാസിറ്റി ഫോർ ഇറ്റ്സ് വോളിയം സിലിണ്ടറിന്റെ മൊത്തം വോളിയത്തെ ആണെന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിൻ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ടറിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ വോളിയം എല്ലാം എടുക്കുക നമ്മൾ എന്ത് വോളിയാണ് എടുക്കുക കാൽക്കുലേഷൻ വേണ്ടി സ്ട്രോക്ക് വോളിയം ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് സിലിണ്ടേഴ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് എഞ്ചിൻ കപ്പാസിറ്റി ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സി സി എഞ്ചിൻ ആണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സി സി എഞ്ചിൻ ആണ് ഒരു ത്രീ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്രയാ ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ സ്ട്രോക്ക് വോളിയം എത്രയാ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സി സി എഞ്ചിൻ മൂന്ന് സിലിണ്ടർ ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്രയാ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു രണ്ടു പക്ഷേ ഒന്ന് പ്രൊഡക്ട് വോളിയം ഓഫ് പ്രൊഡക്ട് ഓഫ് സെപ്റ്റ് വോളിയം ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് സിലിണ്ടേഴ്സ് കാൾ എഞ്ചിൻ കപ്പാസിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു വൺ പോയിന്റ് ടു ലിറ്ററിന്റെ എഞ്ചിന്റെ ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ ആണെന്ന് കരുതുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞോ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും ടോട്ടൽ സെപ്റ്റ് വോളിയം നാല് സിലിണ്ടേഴ്സ് കാൾ നേരത്തെ ഉത്തരം പറഞ്ഞ ആളോട് അത് തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി പി എസ് സി പ്രീവിയസ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ടോട്ടൽ സെപ്റ്റ് വോളിയം ടോട്ടൽ സെപ്റ്റ് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കും പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് പ്ലസ് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് പ്ലസ് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എത്രയാ വരിക എത്രയാ മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അല്ലേ മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ ഇൻഡോ ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ എന്താണ് സ്ട്രോക്ക് വോളിയം ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് ക്യൂബിക് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്റ്റ് വോളിയം ഇൻ ആൾ സിലിണ്ടേഴ്സ് കാളുടെ ക്യൂബിക് കപ്പാസിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ ചോദിക്കാം എന്ത് ദ പ്രൊഡക്ട് ഓഫ് സെപ്റ്റ്
Okay, 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 okay. Then the relations will be being stroke and the crank radius. Stroke is equal to two in the crank radius. Now, what are you going to do? Yeah, stroke is equal to two in the crank radius. Now, what are you going to do? I am going to tell you that. पिस्टन सिलिंडर पिस्टन का मोगल ने इंद्र कार्तिक ना पिस्टन इंद्र लोट कार्तिक ना कार्तिक रोड लोट कार्तिक ना ये कार्तिक रोड ने एरा क्रांग शाफ्ट लोट आने का लगिया कार्तिक रोड पीड़िती तुमने क्रांग शाफ्ट इंडे बाग ते पर इंद्र पैरा ना इंद्र क्रांग पिन यस कार्तिक रोड कार्तिक जो इंद्र क्रांग ओकेमेंटू ओके <laughs> मोटिंग उपयोगा डिग्री डिग्रीलो डिग्री <laughs> 360. 360. 360 4 cylinder 2 stroke engine. 360 by 
उत्तर कंप्रशन रूपए When the piston of a single cylinder two-stroke engine moves from TDC to BDC, piston two-stroke engine le piston moves in the TDC, TDC in the BDC load to be in the same at the end of the yana naka naani chori. Amnu ko parate lo. Moves in the same at the end of the yana naka naani chori. Power and power and suction strokes. Power and compression and suction strokes. Unori maithe TDC to BDC, TDC moves in the same at the end of the yana naka naani chori. Power and exhaust. Power and exhaust. Power and exhaust. Power and exhaust. Okay. Power and exhaust. Okay. Clear or not? Which one do you like? Piston the other thought to be important. Piston the other thought to be important. Power is the other. Piston the other thought to be important. Power is the other. Piston the other thought to be important. Up in the if it exhausts the port to open up again, it will open up the port to open again. Just like that. Okay. फ्यूलो <laughs> प्रस्तावी <laughs> अल्ले अदे 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 अल्ले सारा 
ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു <laughs> നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രം ഇവിടെ ഈ ഭാഗം സൂമിയെ ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾ സൂമി ചെയ്തോ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ആണ് സൂമി ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് നോക്കിയേ ഓരോ സിലിണ്ടറിലും ഫയറിംഗ് നടക്കുന്ന ഓരോ സമയത്ത് ഇവിടെ ഫയറിംഗ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെയാണ് ഫയറിംഗ് നടക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെയാണ് ഫയറിംഗ് നടക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെയാണ് പിന്നെ ഇവിടെയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ അത് ഓരോ സിലിണ്ടറിലും ഫയറിംഗ് നടക്കുന്ന സമയം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സമയങ്ങളിൽ അല്ലേ അല്ലേ ഓരോ സിലിണ്ടറിലും എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഫയറിംഗ് നടക്കുന്നത് അതിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫയറിംഗ് ഓർഡർ ഒരു ത്രീ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനിൽ ഫയറിംഗ് നടക്കുക ആദ്യം ഒന്നാമത്തെ സിലിണ്ടറിൽ ഫയറിംഗ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ സിലിണ്ടറിലാണ് ഫയറിംഗ് നടക്കുക പിന്നീട് ആ രണ്ടാമത്തെ സിലിണ്ടർ ഒരു ഫോർ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിന്റെ കേസിൽ ആദ്യം ഒന്നാമത്തെ സിലിണ്ടറിൽ ഫയറിംഗ് നടന്നാൽ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ സിലിണ്ടറിൽ ഫയറിംഗ് നടക്കും അതിനുശേഷം നാലാമത്തെ സിലിണ്ടർ അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തത് അതിനുശേഷം പിന്നീട് മറ്റൊരു ഓർഡർ ഉണ്ട് ആദ്യം ഒന്നാമത്തെ പിന്നെ രണ്ട് പിന്നെ നാല് പിന്നെ മൂന്ന് ഇങ്ങനെയും ഫയറിംഗ് ഓർഡർ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ാണ് <laughs> 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 അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതല്ല പരീക്ഷ കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല രണ്ടും ഒന്നിച്ച് ഓപ്ഷൻ തരാറില്ല ഒന്നുകിൽ വൺ ഫോർ ടു സിക്സ് ത്രീ തരാം അല്ലെങ്കിലോ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത അങ്ങനെ പഠിക്കുക 
ഒന്നുമല്ലേ ായിട്ടു അപ്പൊ എന്താണ് ഈ മീൻ എഫക്റ്റീവ് പ്രഷർ മീൻ എഫക്റ്റീവ് പ്രഷർ വേഗം പറഞ്ഞോ അതായത് ഒരു പവർ സ്ട്രോക്കില് ഒരു പവർ സ്ട്രോക്കില് പിസ്റ്റന്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന അതായത് മുകളിൽ പ്രഷർ കുറ കൂടുതലായിരിക്കും താഴത്ത് എത്തുന്നതോറും പ്രഷർ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിന്റെയും താഴത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള മീൻ അതായത് ആവറേജ് എടുക്കുക ആവറേജ് പ്രഷർ ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ പിസ്റ്റൺ ത്രൂ ഓഫ് ദ പവർ സ്ട്രോക്ക് ഓഫ് ദി എഞ്ചിൻ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ആവറേജ് പ്രഷർ ദാറ്റ് ഈസ് അസ്യൂമിഡ് ടു ബി ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദി പിസ്റ്റൺ ത്രൂ ഓഫ് ദ പവർ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മീൻ എഫക്റ്റീവ് പ്രഷർ ആണ് ഐ എസ് പി ഇസിക്കൾ ടു വേ പറഞ്ഞ ഐ എസ് പി ഇസിക്കൾ ടു നഷ്ടപ്പെട്ടത് രണ്ട് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എട്ട് പ്ലസ് രണ്ട് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടോട്ടെ ഈ പത്ത് എട്ട് രണ്ട് പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിട്ടാണ് പത്ത് എട്ട് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടായത് പത്ത് കിട്ടിയത് എട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടത് രണ്ട് അതായത് നഷ്ടപ്പെട്ടതും അവസാനം കിട്ടിയതും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ഉണ്ടായ പവർ കിട്ടും ഐ എസ് പി സി കിട്ടും ബി എച്ച് പി പ്ലസ് എഫ് എച്ച് പി എന്നും പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പി എം എൽ എ എൻ കെ ഡിവൈഡ് ബൈ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്നും പറയാം ഓക്കെ ആണല്ലോ അതിനാണ് ഇവയും പറഞ്ഞു പത്ത് രണ്ട് എട്ട് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ച ഐ പി പത്താറ് കൊടുക്കുക ബി പിക്ക് എട്ട് കൊടുക്കുക എഫ് പിക്ക് രണ്ടും കൊടുക്ക ഇനി ഉത്തരം മനസ്സിലാവത്തോണ്ടെങ്കിൽ പറയാം എന്താ ഉത്തരം എന്താ കൃത്യല്ലേ എഫ് പി എഫ് എച്ച് പി സിക്കൾ ടു ഐ പി ഡി വരുമ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ മൈനസ് ബ്രേക്ക് പവർ ആണ് എന്ത് ഫ്രിക്ഷണൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ മൂലം കർഷണ മൂലം നഷ്ടപ്പെട്ട പവറിനെയാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഹോസ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ പി മൈനസ് ബി പി എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ഫ്രിക്ഷണൽ പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ എന്താ അടുത്ത നോക്കിയേ ഇതൊക്കെ പരീക്ഷ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ
എന്നതിന്റെ ഉത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് ഓർമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പിസ്റ്റൺ സ്പീഡ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് ഓർമ്മ പിസ്റ്റൺ സ്പീഡ് സീക്കൾ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ ഇല്ല നമ്മൾ ആവറേജ് പ്രഷർ ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ പിസ്റ്റൺ ത്രൂ ദി പവർ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആവറേജ് പ്രഷർ ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് പിസ്റ്റൺ ആണെന്ന് പറയുന്നത് പിസ്റ്റൺ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് പിസ്റ്റൺ ആണെന്ന് പറയുന്നത് പിസ്റ്റൺ സ്പീഡ് എന്ന് നമ്മൾ പിസ്റ്റൺ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ ആവറേജ് സ്പീഡ് ആണ് പിസ്റ്റൺ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിസ്റ്റൺ സ്പീഡ് ചികൾ ടു ടു എൽ എൻ എന്നാണ് പറയുക ടു എൽ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എൽ എൻ എന്നാണ് പറയുക ടു എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഓഫ് സ്ട്രോക്ക് ആ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആർ പി എം ആണ് ടു എൽ എൻ ടു ഇന്റു സ്ട്രോക്ക് ഇന്റു ആർ പി എം എന്നുള്ളതാണ് പിസ്റ്റൺ സ്പീഡ് പിസ്റ്റൺ സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റൺ സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇന്റു സ്ട്രോക്ക് ഇന്റു ആർ പി എം എന്നുള്ളതാണ് എന്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ പിസ്റ്റൺ സ്പീഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് പിസ്റ്റൺ എന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി അതാണ് പിസ്റ്റൺ സ്പീഡ് ടു ഇന്റു സ്ട്രോക്ക് ഇന്റു ആർ പി എം എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് പിസ്റ്റൺ സ്പീഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണെന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കിയേ ഒരു കുറച്ച് ഹിസ്റ്ററി ആവും ഇൻവെൻഡർ ഓഫ് ടു സ്ട്രോക്ക് ഇല്ല ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ കണ്ടുപിടിച്ച ആളുടെ പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ കണ്ടുപിടിച്ച ആളുടെ പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്കെ ആണ് അല്ലേ ഇൻവെൻഡർ ഓഫ് ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡുഗാൾഡ് ക്ലർക്ക് ആണ് പരീക്ഷ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ കണ്ടുപിടിച്ച ആളുടെ പേര് ഡുഗാൾഡ് ക്ലർക്ക് നിക്കോളാസ് എ ഓട്ടോ എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചേ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് പെട്രോൾ സൈക്കിളിലെ ഓട്ടോ സൈക്കിൾ പെട്രോൾ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയാതെ ഓട്ടോ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിക്കോളാസ് എ ഓട്ടോ എന്നുള്ള സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ടു സ്ട്രോക്ക് ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനെ പറഞ്ഞു ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഡുഗാൾഡ് ക്ലർക്ക് ആണ് കുബിനട്ട് എന്താ പറയുക കുബിനട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത എന്നാലും കുബിനട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് മെക്കാനിക്കൽ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഓട്ടോമൊബൈൽ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ വാഹനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുബിനട്ട് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയും നിക്കോളാസ് ജോസഫ് കുബിനട്ട് ആണ് ആദ്യത്തെ വാഹനം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആദ്യത്തെ കാർ നിർമ്മിച്ചത് കാൾ ബെൻസ് ആണ് എന്നും പഠിച്ചേക്കും മെക്കാനിക്കൽ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് രണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ ആർക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഓട്ടോ സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ എഞ്ചിൻ അതിൽ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് നിക്കോളാസ് എ ഓട്ടോ ആണ് ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഡുഗാൾ ക്ലർക്ക് ആണ് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ആരാ ചോദിക്കില്ല സിംപിളാ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ആരാ ായിട്ടുള്ളൊരു മരത്തിന്റെ ചക്രൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയായിരുന്നു ചിത്രം ഉണ്ടാവും ഗൂഗിളിൽ ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഞാൻ ചിത്രം ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും അത് ഏതൊരു മ്യൂസിയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓട്ടോമൈൽ നിക്കോളാസ് ജോസഫ് കുഗിനറ്റ് ഓക്കെ ബോർ An engine with the equal bore and stroke. Stroke is 10 cm, bore is 10 cm. What is the engine that is called? Square engine. Square engine. It's very important. Square engine. It's very important. 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 Which of the following engine can operate at the higher speed? Square engine. ഓവർ സ്കോയർ എഞ്ചിൻ ഉണ്ട് അണ്ടർ സ്കോയർ എഞ്ചിൻ ഉണ്ട് സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ ഉണ്ട് സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ അല്ല സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ വളരെ സ്ലോലേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു സ്കോയർ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോർ ആൻഡ് സ്ട്രോക്ക് ആണ് എന്താണ് ഈ ഓവർ സ്കോയർ എഞ്ചിൻ ഓവർ സ്കോയർ എഞ്ചിന്റെ പ്രത്യേകത നോക്കി ഓവർ സ്കോയർ എഞ്ചിൽ എന്താ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവോ ബോർ കൂടുതൽ ബോർ കൂടുതലായിരിക്കും സ്ട്രോക്ക് കുറവായിരിക്കും അല്ലെ സ്ട്രോക്ക് കുറവായിരിക്കും അണ്ടർ സ്കോയർ എഞ്ചിന്റെ കേസിൽ സ്ട്രോക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും ബോർ കുറവായിരിക്കും Which engine can operate at a higher speed? Which engine can operate at a higher speed? Over square engine. Over square engine. What is the reason? Mechanical error. What is the reason? Over square engine. Do you
എന്താണ് ഹയർ സ്പീഡ് എഞ്ചിൻസ് ആയ ഹയർ സ്പീഡ് എഞ്ചിൻസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു ഓവർ സ്ക്വയർ എഞ്ചിനും സ്ക്വയർ എഞ്ചിനും അണ്ടർ സ്ക്വയർ എഞ്ചിനും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓവർ സ്ക്വയർ എഞ്ചിനുകൾക്ക് എന്താണ് ഹയർ സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പഠിക്കുക ഓവർ സ്ക്വയർ എഞ്ചിനെ പ്രത്യേകത ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ സ്ക്വയർ എഞ്ചിനിലെ ഡയമീറ്റർ കൂടുതലും സ്ട്രോക്ക് കുറവുമായിരിക്കും അണ്ടർ സ്ക്വയർ എഞ്ചിന്റെ പ്രത്യേകത ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രോക്ക് കൂടുതലും ഡയമീറ്റർ കുറവുമായിരിക്കും സ്ക്വയർ എഞ്ചിൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രോക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബോറുമാണ് എന്ന് പഠിക്കാം ഓക്കെ ആണോ ഇത്രയും ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രഷ് എയറിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഇതിലൂടെ വരുന്ന ഫ്രഷ് എയറിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഇതിനകത്തുള്ള പുകയെ തള്ളി പുറത്തോട്ട് കളയുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്കാവിഞ്ചിങ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡ്രൈവിംഗ് ഔട്ട് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ഫ്രം ദ സിലിണ്ടർ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഫ്രഷ് എയർ ഇസ് കാൾഡ് സ്കാവിഞ്ചിങ് അതായത് ഫ്രഷ് എയറിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി പുകയെ തള്ളി പുറത്തോട്ട് കളയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്കാവിഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണെന്ന് കരുതുന്നു എന്നൊരു ക്വസ്റ്റൻ ചോദിക്കണം സ്കാവ് എഞ്ചിൻ ഈസ് ഡൺ ടു ചോദിച്ചു ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റിൻ ഉൾപ്പെടുത്താൻ മറന്നുപോയി എനിക്ക് ചോദിച്ചു സ്കാവ് എഞ്ചിൻ ഈസ് ഡൺ ടു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്കാവ് എഞ്ചിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഇൻക്രീസ് ദി പവർ ഔട്ട്പുട്ട് എന്നാണ് കേട്ടോ സ്കാവ് എഞ്ചിൻ ഈസ് ഡൺ ടു ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇനി നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് സ്കാവ് എഞ്ചിൻ ചെയ്യുന്നത് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് കൂട്ടാനാണ് എന്ന് പറയും എഞ്ചിൻ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ അതേപോലെ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാൻ അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് സ്കാവിഞ്ചിൻ ചെയ്യുന്നത് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്കാവിഞ്ചിൻ ചെയ്താൽ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് കൂടാൻ മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ട് പറയാം എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്കാവിഞ്ചിൻ ചെയ്താൽ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് കൂടാ കൂടുതൽ ഫ്രഷ് എയർ ഉള്ളിലോട്ട് കയറും അതായത് മാക്സിമം പുക എന്ത് ചെയ്യും മാക്സിമം പുകയെ പുറത്തോട്ട് കളയും അപ്പൊ മാക്സിമം എയർ ഉള്ളിലോട്ട് കയറി നന്നായിട്ട് ഫ്യൂല് കത്തുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ സ്കാവിഞ്ചിൻ എന്തിനാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കാവിഞ്ചിൻ ഇസ് ഡൺ ടു ഇൻക്രീസ് ദി പവർ ഔട്ട്പുട്ട് സ്കാവിഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രഷ് എയറിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് തള്ളി പുറത്തോട്ട് കളയുന്ന പ്രോസസ്സിനെ സ്കാവിഞ്ചിൻ എന്ന് പറയും ബാങ്കൽ എഞ്ചിൻ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാങ്കൽ എഞ്ചിൻ എന്താ ബാങ്കൽ എഞ്ചിൻ ഇസ് എ എല്ലാ എഞ്ചിനുകളിലും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എഞ്ചിനുകളിലും ക്രിസ്റ്റൽ റെസിപ്രോക്കേറ്റീവ് മോഷൻ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എഞ്ചിനുകളിലും ക്രിസ്റ്റൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക റെസിപ്രോക്കേറ്റീവ് മോഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ ബാങ്കൽ എഞ്ചിന്റെ കേസിൽ മാത്രം ക്രിസ്റ്റൽ ഈ എ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ക്രിസ്റ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റോട്ടർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റോട്ടർ കടന്നിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഈ റോട്ടർ കടന്നിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ബാങ്കൽ എഞ്ചിൻ ഇസ് എ ബാങ്കൽ എഞ്ചിൻ ഇസ് എന്താണ് റോട്ടറി എഞ്ചിൻ ബാങ്കൽ എഞ്ചിൻ ഇസ് എ റോട്ടറി എഞ്ചിൻ എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം അത് ദിവസമേ പറഞ്ഞു ഇൻ ഓട്ടോ സൈക്കിൾ പ്രോസസ് വൺ ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോ സൈക്കിളിലെ പ്രോസസ് ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റൻ ടി ഡി സി നിന്നും ബി ഡി സിയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് വോളിയം കൂടുന്നു പിസ്റ്റൻ ടി ഡി സി നിന്നും ബി ഡി സിയിലോട്ട് പോകുന്നു വോളിയം കൂടുന്നു എന്താ ടു ടു ത്രീ പ്രഷർ കൂടുന്നു ത്രീ ടു ഫോർ ഹീറ്റ് അഡീഷൻ നമ്മൾ സ്പാർക്ക് കൊടുത്ത് ഫ്യൂലിനെ കത്തിക്കുന്നു ത്രീ ടു ഫോർ ഹീറ്റ് അഡീഷൻ ആയിട്ട് കോൺസെന്റ് വോളിയം ഫോർ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു നാല് മുതൽ അഞ്ചു വരെ പവർ എന്ന് പറയും അഞ്ചു മുതൽ ഒന്ന് വരെ എന്താണ് എക്സോസ്റ്റ് ആണ് അത് തന്നെ ചോദിക്കാം ഇൻ ഓട്ടോ സൈക്കിൾ പ്രോസസ് വൺ ടു ടു സക്ഷൻ ഇൻ ഓട്ടോ സൈക്കിൾ പ്രോസസ് ടു ടു ത്രീ കമ്പ്രഷൻ ഇൻ ഓട്ടോ സൈക്കിൾ ത്രീ ടു ഫോർ എന്ന് പ
ഇൻ ഓട്ടോ സൈക്കിൾ ഫോർ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് പവർ ഫൈവ് മുതൽ അഞ്ചു മുതൽ ഒന്ന് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സോസ്റ്റും ആണ് ഓട്ടോ സൈക്കിൾ താഴ്ത്തോക്കാളുടെ കോൺസെന്റ് വോളിയം സൈക്കിൾ ഡീസൽ സൈക്കിൾ താഴ്ത്തോക്കാളുടെ സൈക്കിൾ ഓക്കെ ആണ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് എഞ്ചിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഞ്ചിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ എഞ്ചിന്റെ ഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരുന്നു രണ്ടാമത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആദ്യത്തെ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ തന്നെ എന്താണ് എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് സിലബസിൽ പറയുന്നില്ല എഞ്ചിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ സിലബസിൽ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചും ബേസിക്കലി ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഒരു പക്ഷെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ കാരണം എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പഠിപ്പിക്കും അങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾ എഞ്ചിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാറാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഭാഗങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുള്ള യുക്തി തന്നെ പഠിക്കുക എഞ്ചിൻ ക്യാപ്ടോപ്പ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ എന്നാ ഈ വാൽവിന് പറഞ്ഞ പേര് എഞ്ചിനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാൽവ് ഒരു മഷ്റൂം ഷേപ്പിലുള്ള വാൽവാണ് മഷ്റൂം ഷേപ്പിലുള്ള ഈ വാൽവിനോപ്പറ്റ് വാൽവ് അല്ലെ മഷ്റൂം ഷേപ്പിലുള്ള ഈ ഒരു വാൽവിന് പറയുന്ന പേരാണ് പോപ്പറ്റ് വാൽവ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എക്സോസ്റ്റ് വാൽവിന്റെ ഫേസ് ആംഗിൾ ഫേസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ എക്സോസ് വാലിന്റെ ഫേസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്യാംഷാഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വാൽവുകളെ പ്രോസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാംഷാഫ്റ്റിന്റെ ഉപയോഗം അതല്ല നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാനുണ്ട് കണക്ടിംഗ് റോഡ് എന്താ കണക്ടിനോട് ഉപയോഗം പറയാം കണക്ടിനോട് ഉപയോഗം അത് നിങ്ങൾ കണക്ടിനോട് ഉപയോഗം പറഞ്ഞു ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിസ്തനെയും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് ആണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എഞ്ചിൻ കോമ്പോണൻസും ഈ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിന്റെ മുകളിലോട്ടാണ് കൊണ്ട് വന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ താഴ് ഭാഗത്തോട്ട് എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്രാങ്ക് കേസുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിലാണ് സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടറുകൾ അതേപോലെ വെള്ളം ഒഴുകാനുള്ള വാട്ടർ ജാക്കറ്റുകൾ ഓയിൽ പാസേജുകൾ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് വാൽവുകൾ ഐസ് എഞ്ചിനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാൽവിന് പറയുന്ന പേര് പോപ്പറ്റ് വാൽവ് ആണ് ഐസ് എഞ്ചിനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാൽവിന് പറയുന്ന പേര് പോപ്പറ്റ് വാൽവ് ആണ് പോപ്പറ്റ് വാൽവ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേര് മഷ്റൂം വാൽവ് എന്നാണ് എക്സോസ്റ്റ് വാൽവിന്റെ ഫേസ് ആംഗിൾ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാണ് അതൊക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാണ് എക്സോസ്റ്റ് വാൽവിന്റെ ഫേസ് ആംഗിൾ ഈ ഒരു തെരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഈ ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ തെരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അതിനെയാണ് ഫേസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സോസ്റ്റ് വാൽവിന്റെ ഫേസ് ആംഗിൾ വരുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇന്നത്തെ വാൽവിന്റെ ഫേസ് ആംഗിൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിസ്സൺ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അലുമിനിയം അലോയ് കൊണ്ടാണ് എന്ന് പഠിച്ചു റീഡ് വാൽവ് ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റീഡ് വാൽവ് എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാണ് പറഞ്ഞതായിട്ടാണല്ലോ ടു സ്ട്രോക്കിന്റെ മറ്റേ ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനുകളിലും അതേപോലെ ക്രാങ്ക് ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനുകളിലും എയർ കമ്പ്രസറുകളിലും ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനുകളിലും എയർ കമ്പ്രസറുകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാൽവിന് പറയുന്ന പേരാണ് റീഡ് വാൽവ് വാൽവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതൊരു അടപ്പ് പോലെയാണ് കൾച്ചറൽ വീട്ടിയെ അടപ്പ് പോലുള്ള വസ്തു ഈ എയർ കയറുന്ന വഴി സൂമി നോക്കി ഇവിടെ ഒരു അടപ്പ് പോലുള്ള ഒരു വസ്തു ഉണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വഴിക്ക് എയർ കയറുന്ന വഴിയിൽ അടപ്പ് പോലുള്ള ഒരു വസ്തു എയർ വരുമ്പോ തുറക്കുന്നു എയർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടയുന്നു തുറക്കുന്നു അടയുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അടപ്പ് പോലുള്ള വസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണ് റീഡ് വാൽവ് അപ്പൊ ടൂ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനുകളിലും എയർ കമ്പ്രസറുകളും ഉപയോഗിക്കുന്ന വാൽവ് ഏതാ ടൂ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനുകളിലും എയർ കമ്പ്രസറുകളും ഉപയോഗിക്കുന്ന വാൽവ് റീഡ് വാൽവ് റീഡ് വ
കണക്കിംഗ് റോഡിന് ഉപയോഗം നമ്മൾ പഠിച്ചു കണക്കിംഗ് റോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിറ്റ്സിനെയും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിനെയും നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കാനാണ് കണക്കിംഗ് റോഡ്സ് ആർ യൂസ് വിത്ത് കണക്ട് പിറ്റ്സൻ ആൻഡ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് കണക്കിംഗ് റോഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഫോർജ് നല്ല സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഐ ഷേപ്പിലാണ് ഐ ഷേപ്പുള്ള ക്രോസ് സെക്ഷനുകൾക്ക് മാക്സിമം ലോഡ് വിസ്താൻ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് സ്മോൾ എന്റ് കണക്കിയിട്ടുള്ളത് പിസ്റ്റൻ പിന്നിലോട്ടും ബിഗ് എന്റ് കണക്കിയിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിലോട്ടും ആണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന് ഉപയോഗം വേണ്ട ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന് ഉപയോഗം ബ്ലോക്കിലോട്ട്ലോക്കിലോട്ട്ലോക്കിലോട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് <laughs> Stroke is equal to the double of the throw. Stroke is equal to 2 into crank throw. Throw is equal to stroke divided by 2. Clear or no? Clear or no? Ready or no? Stroke is equal to 2 into crank throw. Ready or no? Okay. Cam staff no view again. Pottery motion is equal to the same. ോഷൻ ഉപയോഗം <laughs> 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 ഒരൊറ്റ വട്ടം പവർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വട്ടം പിസ്റ്റൻ മോളിൽ ഇങ്ങോട്ട് പവർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൂന്നാല് വട്ടം ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പവർ കിട്ടാനുള്ള ഒരു സോഴ്സ് ആയത് ഒരു പവർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ എവിടെയാണ് ഈ ഫ്ലൈവിലാണ് പവർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ നിറച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി താഴത്ത് ഒരു ഓയിൽ സമ്പ് കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും ഓയിൽ സമ്പ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അലുമിനിയം ഷീറ്റ് കൊണ്ടാണ് എന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നോ <laughs> ഒന്നോ രണ്ടോ 
എഞ്ചിൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വാൽവിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാ ക്യാമ്പ് ട്രാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതാ ക്യാമ്പ് ട്രാപ്പിൽ ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് വാൽവിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതല്ല ക്യാമ്പ് ട്രാപ്പിൽ ഉപയോഗം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് റോട്ടറി മോഷൻ റെസിപ്രോഗറ്റി മോഷൻ ആക്കാന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ വാൽവിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ക്യാമ്പ് ട്രാപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കണക്ടിനോട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അലുമിനിയം മല അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റയാണ് അലുമിനിയം മല സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കുകൾക്ക് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണ് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് വാൽവുകൾ കോപ്പറ്റ് വാൽവ് അല്ലെങ്കിൽ മഷ്റൂം വാൽവ് ആണ് ഫേസ് ആങ്കിൾ എക്സോസ് വാലിയ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മില്ലറ്റ് വാലിയ മുപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഫിക്സൺ അലുമിനിയം അലോയ് കൊണ്ട് ഫിക്സൺ നിങ്ങൾ കാസ്റ്റയും കൊണ്ട് ഫിക്സൺ പിന്നിന് ഗഡ് ജോൺ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ റിസ്റ്റ് പിന്നി എന്ന് പറയാറുണ്ട് കണക്ടിംഗ് റോഡ് കണക്ട് ഫിക്സനെയും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു സ്മോൾ ആൻഡ് ഫിക്സനിലോട്ട് ഫിക്സൺ പിന്നി വഴിയും ഇതിന്റെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിലെ ക്രാങ്ക് പിന്നിലോട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന മെറ്റൽ നിക്കൽ അലോ സ്റ്റീല ക്രാങ്ക് കണക്കിനോട് ബ്രിക്കിന്റെ ക്രാങ്ക് പിന്നിലോട്ടായിരിക്കും കണക്കിണ്ടാവും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഉപയോഗം സിപ്രോക്കറ്റി മോഷനെ റോട്ടറി മോഷൻ ആക്കാന്നുള്ളതാണ് ഫ്രണ്ട് എന്തിന് സ്പ്രോക്കറ്റുകളും വൈബ്രേഷൻ ഡാമറും ബെൽറ്റുകളും പുള്ളികളൊക്കെ കടുത്തിട്ടുണ്ടാക്കും റിയർ എന്ത് ബാക്ക് സൈഡിലാണ് ഫ്ലൈ വീൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ത്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രാങ്ക് പിന്നിന്റെ സെന്റർ ലൈനും മെയിൻ ജേണലിന്റെ സെന്റർ ലൈൻ നമ്മൾ അകലത്തെയാണ് ത്രോ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് ഫ്ലൈ വീലും കോയിൽ സംഭവം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അല്ലേ